Es ist langlebig, leicht und nahezu unzerbrechlich. Plastikgeschirr. So kennt man es aus Flugzeugen, vom Camping oder Picknick. Doch das Image von Plastik ist nicht sonderlich gut. Plastik geht gar nicht. Warum? Na, dieses, allein das Geräusch und dieses, die Anmutung, ja. Schmeckt das Essen eigentlich vom Plastikteller anders als von Porzellan? Ich denke schon, dass das Essen von Plastikgeschirr geschmackliche Auswirkungen hat. Doch stimmt das wirklich? Woraus wird Plastikgeschirr hergestellt? Und warum ist es unverwüstlich? Wie kommt die Farbe auf den Teller? Und kann Plastik im Alltagstest gegen Porzellan bestehen? Kunststoffgeschirr. Moderne Konkurrenz fürs Porzellan? Plastikgeschirr hat den Sprung vom Campingzubehör zum Designartikel gewagt. Mehrfarbig, rund oder eckig. So erobert Plastikgeschirr sogar den perfekt gedeckten Tisch. Doch Plastik ist nicht gleich Plastik. Plastikgeschirr ist der, der klassische Einwegartikel, den ich einmal benutze äh, und dann letztendlich in den Müll werfe. Man sieht, den kann ich knicken, den kann ich zerreißen. In der mittleren Qualitätslage gibt es eben halt äh, das Thermoplastgeschirr aus unterschiedlichen Materialien möglich. Hier hat man den Vorteil der Unzerbrechlichkeit, der Robustheit, allerdings auch äh, einer hohen Oberflächenempfindlichkeit. Die dritte und hochwertigste Variante ist das Melamingeschirr. Hier sprechen wir auch nicht vom Plastikgeschirr, sondern sondern bewusst vom Kunststoffgeschirr, weil es eben halt einfach eine nicht vergleichbare, hochwertige Qualität hat. Es ist sehr nah am Porzellan. In seiner stabilen Form versteht sich das moderne Kunststoffgeschirr also als Alternative zum traditionellen Porzellan. Doch kann Kunststoff wirklich im direkten Vergleich mit Porzellan bestehen? Im Restaurant Daimlers in Berlin fühlen Küchenchef Dani Kresowitsch und sein Kollege Carsten Krüger vom Catering Optimal der Porzellankonkurrenz auf den Zahn. Also natürlich leicht ewig, das, man merkt es gleich relativ wenig in der Hand, man spürt kaum was angenehm zu tragen. Ich finde es auch jetzt vom, vom Design nicht schlecht. Nee, also ja. dachte jetzt ist ganz einfach schon, aber man spielt jetzt schon ein bisschen mehr mit Farben. Nette, angenehme Oberfläche, wie beim Porzellan. Auf den ersten Blick kann Kunststoffgeschirr Pluspunkte sammeln. Aber erst der Alltagstest wird zeigen, ob die Leichtgewichte gegen Porzellan bestehen können. In Schalkmühle im Sauerland produziert das Familienunternehmen Waker seit 1930 Geschirr aus Plastik. Für die Herstellung setzt Produktionsleiter Reinhard Herzog einen ganz speziellen Kunststoff ein. Wir verwenden hier bei unserer Produktion Melamin. Melamin deswegen, weil es sehr hart ist, relativ leicht ist und unempfindlich und Ähnlichkeiten mit Porzellan aufweist, rein optisch. Der Kunststoff Melamin ist als Rohmaterial ein Granulat, das durch beigemischte Farbpigmente die unterschiedlichsten Färbungen haben kann. Noch hat das Pulver keine Ähnlichkeit mit einem Kunststoffteller. Dazu kommt es zunächst in eine Vertiefung aus Edelstahl, die bereits die Form des späteren Tellers hat. Nun fährt eine Stanze herunter. Das Granulat wird bei 160 Grad geschmolzen und in die Tellerform gepresst. Zweieinhalb Minuten bleibt die Kunststoffmasse dort zum Aushärten. Backen nennt man das. Mit einem Luftstrahl wird der noch heiße Rohling kurz gesäubert und bekommt einen Überzug. Das ist die Glasur. Besteht im überwiegenden Teil aus Melamin, aus reinem Melamin und mit einigen Farbpigmenten, die also hochkonzentriert enthalten sind. Und mit dieser Glasur kriegen wir einen sehr hohen Glanz und eine, in diesem Fall eine Zweifarbigkeit. Und wieder dauert es zweieinhalb Minuten. Mit Hilfe von Druck und Wärme verbindet sich die weiße mit der roten Schicht. Nun wird der Rand nachgearbeitet. Nach knapp sechs Minuten ist der Teller glänzend und fertig. Fast unzerbrechlich und hart soll Kunststoffgeschirr laut Herstellerinformation sein. Die Küchenchefs Daniel Kresowitsch und Carsten Krüger machen den Test. Ich ja, würde sagen, lassen wir einfach mal fallen, oder? Dann ja, machen wir. Auf die Kante, weil... Das scheppert aber ganz schön, ne? Ja, aber ist... Na, ich äh, lasse es mal mit dem hier. Finde ich nicht so prickelnd. Aber ist in Ordnung, oder? Du machst ja, nicht dann nicht unbedingt gar mit einem Porzellan. Ja, ja. Denn dann sieht es so aus. Äh, sehen. Aber hier sieht man gar nichts. Hier sieht man ja nicht, nicht ein Kratzer. Das riecht doch nicht so wie beim, beim Porzellan. Das kann ja unangenehm ja quietschen werden. Dann wird das ganze Restaurant so ein oh. Das Ergebnis in Sachen Stabilität kann Kunststoff gegenüber Porzellan wieder punkten. 
Kunststoffgeschirr kommt heute mit modernen Mustern und farbintensiv daher. Doch wie wird das Dekormuster eigentlich auf das Geschirr gebracht? Die Technik ist einfach. Die Muster werden nicht aufgemalt, sondern zuerst auf Papierfolien gedruckt. Die Folien sind mit Kunstharz getränkt. Das Kunstharz dringt durch die Farbe auf den Artikel und verbindet sich mit dem Artikel, wobei oben drüber eine Deckschicht aus Melaminharz bleibt, die also die Farbe gänzlich verschließt. Die Papierfolie wird dazu direkt auf den frisch gepressten, noch warmen Rohling gelegt. Schon startet der nächste Pressvorgang. Das Kunstharz wird durch die Wärme flüssig und verbindet sich mit der Telleroberfläche. Nach viereinhalb Minuten ist das Dekor so in die Oberfläche eingeschmolzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg übrigens wurden plastikbeschichtete Holzbrettchen zum Ersatzprodukt für rar gewordenes Porzellan. Mausgrau und langweilig, so kennt man sie noch aus Großmutters Küche. Heute kommt das gute alte Frühstücksbrettchen dank des modernen Kunststoffs Melamin glänzend, bunt und mit Ideen auf den Tisch. Als Stadtplan, morgendlicher Lesestoff oder kleiner Liebesgruß. Dazu wird auf einen Kunststoffkern ein Motivpapier aufgebracht und dann, wie beim Geschirr, mit Melaminharz versiegelt. Aber Vorsicht! Nicht alle Kunststoffoberflächen halten extremen Kratztests stand. Scharfe Brotmesser können die Motivbrettchen beschädigen. Plastikgeschirr ist nicht nur bunt, sondern laut der Hersteller soll es auch geschmacksneutral sein. Doch schmeckt es von Kunststofftellern genauso gut wie von Porzellan? Im Restaurant Daimlers machen Iris Katrin Schulz, die als Eventmanagerin immer an neuen Trends interessiert ist, und der leidenschaftliche Genießer Hans-Joachim Langner den Geschmackstest. Auf den Teller kommt Ente auf süßkartoffel spitzkohl mit Mini-Knödeln. Die Tester wagen die Blindverkostung. Zuerst wird vom Kunststoffteller probiert, dann ist das Porzellan dran. Das Fleisch war fast identisch zweimal. Es hat vom Geschmack her genauso geschmeckt. Ich habe aber natürlich von der Gabel und vom Messergeräusch her gemerkt, dass ich da von einem Kunststoff- oder Plasteteller gegessen habe. Nicht schmeckbar, aber fühlbar. Ich habe den Teller befühlt und der rutschte schon auf dem Tisch weg und ich komme mit den Fingern ran und es fühlt sich plastisch an. Nur das Gefühl also verrät den Kunststoff. Doch auch Kunststoff ist nicht gleich Kunststoffgeschirr. Aus Fernost kommt auch billiges Geschirr in die Geschäfte. Das entspricht nicht den Qualitätsansprüchen in Deutschland. Deshalb sollte man beim Kauf auf das Zeichen für Lebensmitteleignung achten. Noch mehr Sicherheit gibt es mit dem TÜV-Siegel. Dann wird das Geschirr sogar regelmäßig auf seine Eignung überprüft. Trotz guter Geschmacksergebnisse, sobald man Kunststoffgeschirr anfasst, ist es enttarnt. Vor allem das geringe Gewicht, etwa 150 Gramm wiegt ein Teller, lässt es minderwertig erscheinen. Hersteller wie Markus Weich tüfteln bereits an Lösungen dafür. Wir versuchen dem Vorurteil der Minderwertigkeit entgegenzusteuern, indem wir die Wand stärken, das heißt die Dicke der Artikel verändern und ihnen einfach ein höheres Gewicht geben. Dadurch entsteht der subjektive Eindruck, dass man einen höherwertigen Artikel in der Hand hat. Und wie sieht es beim Trinktest aus? Wieder heißt es Plastik kontra Porzellan. Diesmal darf auch das Auge mitentscheiden. Ich bin ein sehr visueller Mensch und ich muss das schön finden, auch was ich esse und trinke. Und in dem Fall ziehe ich dann schon die Tasse mit dem Porzellan vor. Der Becher fühlt sich relativ kühl an, während die Tasse sehr warm ist. Ähm, der Kaffee ist aber viel mehr abgekühlt in der Tasse. Und hier scheint es so eine Art äh, Thermoeffekt zu geben. Kunststoff speichert die Wärme im Gegensatz zu Porzellan. Doch wie verhält sich Kunststoffgeschirr, wenn der Teller vor dem Essen erwärmt wird? Und dieses Gerät hat über 200 Grad, hängt halt davon ab, wie viel man einstellt. Und ist halt in Ordnung, ist nicht mal weich, was man jetzt vom Plastik erwarten würde. Hey, speichert die Wärme? Für die Küchenprofis eine neue Entdeckung. Also das ist wirklich auch nicht, nicht nur von oben im Prinzip die Wärme speichert, auch von unten. Also es ist richtig warm, warm geworden, das Ganze. Das fand ich schon verblüffend an der Idee. Und mit dem auf den Boden schmeißen äh, könnte ich die ganze Zeit machen. Das macht unheimlich Spaß. Ne? In die Mikrowelle sollte Kunststoffgeschirr nicht. Denn bereits nach wenigen Minuten bei über 160 Grad beginnt sich der Kunststoff zu zersetzen. Im Anwendungstest der Küchenprofis hat Kunststoff ganz gut abgeschnitten. Aber wie ist das Fazit aus Benutzersicht? Porzellan hat für mich Kultur. Ganz einfach. 
das ist mein Stil und das passt besser zu mir und ich halte Plaster für mich nicht gerechtfertigt. Ich könnte es mir vorstellen in äh, Bereichen, wo man das Geschirr nicht anfassen muss. Als Tablett oder als äh, Dipschälchen, wo es einfach nur schön aussieht oder seinen Zweck erfüllt. Optisch braucht sich Kunststoffgeschirr nicht mehr hinter Porzellan verstecken und kann im Alltagstest durchaus mithalten. Preislich ist hochwertiges Kunststoffgeschirr zudem günstiger als Porzellan. Allerdings fehlt dem Kunststoff die Akzeptanz, denn seit 300 Jahren ist das Essen von Porzellan eben der Inbegriff von Esskultur.